हे गाइस दिस इज साक्षी अरोरा आई होप कल के लेक्चर में जितना भी पढ़ाया गया था वो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा अब जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था सबसे पहले हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं द शीट्स ऑफ व्हीट प्लांट वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड जो व्हीट प्लांट के गट्ठर थे वो उस कमजोर किसान के उठाने के लिए बहुत ज्यादा भारी थे अब जो शीप है यहाँ पर मतलब शीप का प्लूरल शीप यानी कि गट्टर उसका प्लूरल यूज हुआ है लेकिन उसका प्लूरल शीप होता है शीप जिसकी स्पेलिंग होती है एस एच ई ए वी ई एस तो अगर हम ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसको करेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एरर है उसको रेक्टिफाई कर देंगे और सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं यू शुड बाय न्यू फर्नीचर फॉर योर हाउस तुम्हें अपने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदना चाहिए अब फर्नीचर तो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और जैसा कि हमने कल पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो फर्नीचर चाहे जितना भी खरीदना हो भैया वो फर्नीचर ही रहेगा फर्नीचर नहीं हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल शी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ द सिल्वर उसने सिल्वर से बना हुआ एक टी सेट खरीदा ठीक है लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर है वो मटेरियल नाउन है और जैसा कि हमने कल रूल नंबर वन में पढ़ा था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर जो किया हुआ है वो आर्टिकल का ही यूज है द एक आर्टिकल ही होता है तो अगर हम द को हटा देंगे तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे द नेकलेस इज मेड अप ऑफ द डायमंड अब यहाँ पे भी सेम बात हो रही है क्योंकि जो डायमंड है वो मटेरियल नाउन है और उसके आगे जो लगा हुआ है वो आर्टिकल है तो अगर आर्टिकल को हटा देंगे तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पैस्टर अब जो फ्लॉक ऑफ गीज है वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब यूज होती है और स्पेंड तो एक प्लूरल वर्ब है तो अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो इसके आगे एस को जोड़ना होगा तो स्पेंड की जगह अगर स्पेंड आएगा तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अब इस सेंटेंस में जो ज्यूरी है ना वो भी एक कलेक्टिव नाउन है पर इस सेंटेंस का मतलब जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि अपने ओपिनियन की वजह से ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है और रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग अगर कलेक्टिव नाउन में इस तरीके का कोई भी डिविजन की बात हो तो वहां सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ना आकर प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ठीक है तो वॉज की जगह यहाँ पर वर का यूज होगा और सेंटेंस ठीक हो जाएगा तो अब हम एकदम रेडी हो जाते हैं आज की क्लास के लिए सो टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड बी रेडी अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं पर सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो बात ध्यान में रखने वाली होती है वो ये है कि नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा पर अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो अब हम यहाँ इन्हीं के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनकर आएंगे ना वो इन्हीं रूल से आएंगे तो ये तो पढ़ने बहुत ही जरूरी है तो अब आते हैं रूल नंबर वन पर देर आर सम नाउन दैट आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म दे केन नॉट बी मेड सिंगुलर बाय रिमूविंग एस फ्रॉम देयर एंड सो द वर्ब यूज विद देम इज ऑल्सो प्लूरल तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन में होता है ऐसे नाउन के आगे से अगर एस को हटा भी दिया जाए तो भी उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता अब क्योंकि यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो रहा है तो जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही होगी ऐसे नाउन के एग्जांपल्स हैं सिजर्स टोंग्स यानी कि चिमटा प्लायर्स जिसका मतलब होता है सरोता चिमटा पिंसर जिसका मतलब होता है चिमटी बेलोज का मतलब होता है फूकनी ट्राउजर्स पैंट शॉर्ट्स पजामा गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा Fangs का मतलब होता है डंक स्पेक्टेकल्स गॉगल्स बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन आर्म्स का मतलब होता है दान अमेंट्स का मतलब होता है संशोधन एरियर्स का मतलब होता है बकाया और स्पाइसिस का मतलब होता है समर्थन या दिशा निर्देश कंग्रेचुलेशन एम्बर्स का मतलब होता है राख फायर लॉजिंग्स का मतलब होता है रहने का स्थान आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा रिगार्ड्स का मतलब होता है सम्मान ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक टैक्टिक्स का मतलब होता है युक्ति फिर आता है थैंक्स बिलोंगिंग्स बेजेस का मतलब होता है मजदूरी और सराउंडिंग्स का मतलब होता है अपने आसपास का एटमोस्फेयर लेकिन अगर हम इसके पीछे से एस हटा दें और ये सिर्फ सराउंडिंग बन जाएगा तो सराउंडिंग का मतलब होगा के चारों ओर एक्सेट्रा 
ठीक है तो अगर इन सब में से हम एस को हटा भी दे तो भी इसको सिंगुलर नहीं बना सकते ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे और प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे और इनके साथ जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी अब हम इस रूल को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ठीक है तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर वन पे वेयर इज माई पैंट्स अब पैंट्स तो प्लूरल है और जो इज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें इज को हटाकर आर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अगर आर का यूज होगा तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो सेंटेंस uh, क्या बन जाएगा वेयर आर माई पैंट जो कि एकदम ठीक सेंटेंस होगा नेक्स्ट हिज वेजेस इज ड्यू अब यहाँ पर जो वेजेस है वो तो प्लूरल है लेकिन जो इज यूज हुआ है वो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो इज से तो काम नहीं चलेगा भैया तो इसको हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा आर लगाना पड़ेगा अगर आर लगा दिया तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल हर वेयर अबाउट इज अनोन अब जो वेयर अबाउट है वो प्लूरल है पर इज यहाँ पे फिर से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इसको हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आर लगाना पड़ेगा और सेंटेंस ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल हिज एसेट्स वॉज सीज अब एसेट्स फिर से प्लूरल है लेकिन वॉज तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई तो वॉज को हटा के क्या लगानी पड़ेगी वर लगाना पड़ेगा कि वर आ गया तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल द प्रोसीड वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट अब ये जो सेंटेंस कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो मुनाफा है उसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया पर जो मुनाफा है उसको इंग्लिश में प्रोसीड लिखते हैं प्रोसीड नहीं लिखते लेकिन यहाँ पर प्रोसीड लिखा है और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो भी सिंगुलर हुई है तो यहाँ पर दो चीजें चेंज होंगी पहले के प्रोसीड की जगह प्रोसीड जाएगा और दूसरा वॉज की जगह वर आएगा तो वो दोनों चीजें चेंज कर देंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट अब ये थोड़ा ट्रिकी हो भैया क्योंकि वेजेस तो प्लूरल है और जो हार है वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस से गलत क्यों गलत इसीलिए क्योंकि वेजेस के दो मतलब होते हैं वेजेस का मतलब अगर मजदूरी हो तो उसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा सकता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल आएगी लेकिन अगर वेजेस का मतलब परिणाम हो तो परिणाम अगर हो तो उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी और अगर हम इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकाल के देखें तो यहाँ पे वेजेस का मतलब मजदूरी नहीं है परिणाम है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर नहीं आएगी क्या आएगी इज आएगी और अगर यूज इज होगा तो सेंटेंस एकदम क्या हो जाएगा भैया ठीक हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर टू पे तो कुछ देर आर सम नाउन विच आर आइडेंटिफाइड एज प्लूरल बट आर सिंगुलर इन नेचर सो द वर्ब यूज बाईज नाउन इज ऑल्सो सिंगुलर तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज सिंगुलर की तरह ही होता है उनका तो उनके साथ यूज में आने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होती है अब इसके कुछ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स सिविक्स कुछ डिजीजेस भी हैं डायबिटीज मीजल्स विकेट्स मम्स रेबीज स्पोर्ट्स भी हैं इनिंग्स बिलियर्स एथलेटिक्स एक्वाटिक्स ड्रॉट्स अब यहाँ पर जो ये सब चीजें हैं वो दिखती प्लूरल है लेकिन न्यूज कैसे होंगी सिंगुलर और वर्ब कौन सी आएगी सिंगुलर उसके अलावा भी कुछ है न्यूज है पॉलिटिक्स है समन्स है एथिक्स है ओलंपिक्स है एक्सेट्रा ठीक है अब इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं नो न्यूज आर गुड न्यूज अब जो न्यूज है उसका यूज हमने पढ़ा था कि सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है तो आर तो लेकिन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो आर को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इज लिख देंगे तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स आर एप्सूज एज अ सब्जेक्ट अब एप्सूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो आर हुई है लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है तो आर की जगह हमें क्या लिखना है इज लिखना है इज लिखेंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज ड्रॉट अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो सेम बोर्ड है वो दोनों ही स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है लेकिन यहाँ पर जो दूसरे स्पोर्ट की स्पेलिंग है वो गलत दी हुई है क्योंकि आगे एस आना बहुत जरूरी है ऐसा ही आएगा तो उसका मतलब ही बदल गया तो इसको हम लोग स्पेलिंग ठीक कर देंगे और एरर रेक्टिफाई हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल सचिन प्लेड अ ग्रेट इनिंग येस्टरडे एंड एस पैंस विल रिमेम्बर इट फॉर एवर सचिन प्लेड अ ग्रेट इनिंग पर इनिंग तो होता नहीं है क्योंकि क्रिकेट में तो इनिंग्स होती है तो यहाँ पर इनिंग्स की जगह क्या आएगा इनिंग्स आएगा इनिंग को अगर इनिंग्स से प्लेस कर देंगे तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा अब आते हैं रूल नंबर थ्री पर देर आर सम नाउन विच अपियर टू बी सिंगुलर बट देर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म एंड अ प्लूरल वर्ब इज यूज विद टेम अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं पर उनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के जैसे ही किया जाता है तो इनके साथ यूज होने
ठीक है अब एक बार एग्जाम्पल्स पढ़ ले द कैटल इन द मीडो वेरीफाइड टू हेयर द रोर ऑफ अ लाइन अब जो कैटल है हमने अभी पढ़ा कि दिखने में सिंगुलर लगेगी पर है प्लूरल और यूज भी इसके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का होगा तो कैटल तो प्लूरल हो गई लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो तो वॉज हो रही है ना तो वॉज पर जाके हमें क्या लिखना पड़ेगा वर लिखना पड़ेगा वर लिखेंगे सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा आर इन्फेंट्री हैज मास्ट फॉरवर्ड अब यहाँ पे भी यही गलती है क्योंकि जो इन्फेंट्री है वो दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन है क्या प्लूरल है अब प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल होगी तो हैव की जगह क्या आएगा हैव आएगा हैव लिखेंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा अब आते हैं रूल नंबर फोर पर देर आर सम नाउन विच कैन बी यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म सो अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज विद देम एंड बिकॉज देर अनकाउंटेबल सो आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर देम अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं तो उनके साथ जब कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो भी सिंगुलर होती है और क्योंकि अनकाउंटेबल भी होते हैं तो ना तो टूल बनाया ही नहीं जा सकता क्योंकि है ही सिंगुलर और दूसरी चीज के इनके आगे आर्टिकल्स का यूज भी नहीं होता ठीक है एग्जाम्पल सीनरी पोइट्री फर्नीचर लगेज लगेज का मतलब होता है सामान एडवाइस का सलाह इंफॉर्मेशन हेयर बिजनेस मिस्चीप शैतानी ब्रेड स्टेशनरी क्रॉकरी बैगेज पोस्टेज ब्रेकेज इक्विपमेंट नॉलेज वर्क एविडेंस वर्ड फ्यूल एंड कॉस्ट तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए अब आते हैं हम मेन एग्जाम्पल पर द पुलिस हैव रिसीव टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प दम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस पुलिस को दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हैं जो उनको जो तीन लोगों से भी मृत्यु हुई है मर्डर हुआ है उसका केस सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं ठीक है अब इसमें जो क्योंकि टू इंफॉर्मेशन मिली है तो उसने इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन लिख दिया तो क्या वो सही है नहीं क्यों क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम एस का एस को नहीं फिट कर सकते वो गलत हो जाएगा उसको लिखना इंफॉर्मेशन ही पड़ेगा लेकिन सेंटेंस को ठीक करने के लिए टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर लिखा जा सकता है तो अगर इसकी जगह हम टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेले अब पोइट्रीज तो कोई वर्ड ही नहीं होता क्योंकि वर्ड तो पोइट्री होता है तो अगर आप भले कितने भी लोगों की पोएम की बात कर रहे हो लेकिन वो पोइट्री ही रहेगा तो यहाँ पे पोइट्री लिखना है पोइट्रीज नहीं नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा जैसे कि अभी भी है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नो पॉटर बींग अवेलेबल ही कैरड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ अब भले ही लगेज कितना भी हो पर वो लगेज नहीं हो सकता वो लगेज ही रहेगा तो कितना भी सामान उठा के ला लो वो लगेज ही रहेगा और यहाँ पर लगेज को जब हटाकर हम लगेज लिख देंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग अब सीनरीज तो होता ही नहीं है सीनरी होता है तो सीनरीज को हटा के अगर सीनरी लिख देंगे तो एकदम सेंटेंस ठीक हो जाएगा ठीक है अब आते हैं रूल नंबर फाइव पर देर आर सम नाउन विच रिमेन सेम फॉर बोथ द फॉर्म एग्जाम्पल डियर शीप सीरीज स्पिशीज फिश क्रू टीम जूरी एयरक्राफ्ट काउंसिल कॉर्ट एपरेटर्स एक्सेट्रा अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही रहते हैं मतलब इनके अलग अगर इनके आगे फॉर एग्जांपल ओरिजिनली एस या ई एस लगा है तो तो ये प्लूरल में भी रहेगा और सिंगुलर में भी रहेगा सिंगुलर बनाने के लिए हम एस आई एस को हटा नहीं सकते लेकिन ओरिजिनली अगर इनके नाम के आगे एस आई एस नहीं लगा है तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए एस आई एस लगा भी नहीं सकते हम कुछ नहीं कर सकते जैसा वो है वैसे इस वर्ड को यूज करना है फिर भले हमें उसको सिंगुलर मैनर में यूज करना है या प्लूरल फॉर्म में यूज करना है डजन मैटर अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें तो इन द एंशियंट टाइम द किंग यूजली हंटेड डियर अभी हमने देखा कि डियर एक ऐसा वर्ड है ऐसा नाउन है जिसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम तरीके से यूज किया जा सकता है ठीक है अब किंग भले कितने भी हिरन मार ले, लेकिन वो डियर ही रहेगा वो डियर्स नहीं हो जाएगा ठीक है कितने भी हिरन मार ले ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल टू शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड अब भाई कितनी भी शीप हो कितनी भी भेड़े हो जो घास चल रही हो लेकिन वो शीप्स नहीं हो जाएंगी शीप ही होंगी ठीक है अगर बात सीरीज की हो रही है स्पीशीज की हो रही है तो हम सेंटेंस से अपनी मर्जी से एस या दोनों में से एस या एस को हटा नहीं सकते हमें उसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा भले हमें सिंगुलर मैनर में यूज कर रहे हैं या प्लूरल मैनर में ओके अब आते हैं रूल नंबर सिक्स पर देर आर सम नाउन हु सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म हैव डिफरेंट मीनिंग तो भाई कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का मतलब ही अलग अलग होता है ठीक है तो अगर किसी सेंटेंस में हमें ये लगता है कि इस नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज होना चाहिए तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लूरल फॉर्म में उसका मतलब चेंज हो जाएगा एग्जाम्पल एयर एयर का मतलब हवा 
वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं लेकिन एयर का यूज करें तो हम उसके लिए प्राउड एरोगेंट जैसे वर्ड के लिए यूज करते हैं उसको किसको एयर्स को ठीक है नेक्स्ट है आयरन आयरन मतलब लो, लोहा मेटल फिर आता है आयरन आयरन मतलब होता है बेड़िया शाकल ठीक है नेक्स्ट है वर्क वर्क मतलब कार्य लेकिन वर्क का मतलब होता है कृतियां किसी कृतियां किसी के द्वारा की हुई रचनाएं शेक्सपियर ने जो लिखे हैं प्लेज लिखे हैं पोएट्री लिखी है जो भी उन्होंने लिखा है और भले मुंशी प्रेमचंद जी जो भी लिखा है जो भी उनकी रचनाएं हैं वो सब किसके अंडर आएंगी वर्क्स के अंडर आएंगे नेक्स्ट फोर्स फोर्स यानी कि बल फोर्सेस फोर्सेस यानी कि आर्मी ठीक है सेना नेक्स्ट पेपर पेपर यानी कि कागज लेकिन पेपर्स यानी कि दस्तावेज कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नेक्स्ट आता है विश विश यानी कि इच्छा हमारी इच्छा जो होती है मन की जो पूरी नहीं हुई होती विशेज विशेज का मतलब होता है शुभकामनाएं वॉटर यानी कि पानी लेकिन जो वॉटर्स है वो किसी स्पेसिफिक वॉटर बॉडी के लिए यूज होता है वुड वुड यानी कि लकड़ी लेकिन वुड्स यानी कि फॉरेस्ट पेन यानी कि दर्द लेकिन पेन यानी कि एफर्ट्स एफर्ट्स का की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं पेन्स को यूज कर सकते हैं कस्टम कस्टम यानी कि रीति रिवाज लेकिन जो कस्टम्स है कस्टम्स को हम टैक्स डिपार्टमेंट में यूज करते हैं ऑफिसर्स के लिए मतलब कस्टम्स तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात आ रही है तो कस्टम नहीं आ सकता उसमें कस्टम्स ही आएगा नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस मतलब एक लंबा अनुभव तुम्हारा कोई काम करने का लेकिन एक्सपीरियंस का मतलब जो डेली डेली लाइफ में हमें जो छोटे मोटे अनुभव होते रहते हैं उनको हम एक्सपीरियंसेस बोलते हैं अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर सलमान टुक पेन टू हेल्प मी अब यहाँ पे जो सलमान है वो मेरी मदद करने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा है ठीक है यही उसका मतलब है कि सलमान ने मेरी मदद करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए है ना लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं पेन्स लिख सकते हैं लेकिन पेन नहीं लिख सकते क्योंकि पेन का मतलब दर्द होता है ठीक है तो ये गलत हो गया योर पेपर आर नॉट इन ऑर्डर वो ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे कागज ऑर्डर में नहीं है वो बोल रहा है तुम्हारे दस्तावेज ऑर्डर में नहीं है तो पेपर तो नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे पेपर्स को लिखेंगे नेक्स्ट These are famous work of Shakespeare. मैंने अभी भी बोला कि किसी भी ऑथर की जो रचनाएं होती हैं वो वर्क होते हैं वर्क नहीं होते वर्क का मतलब कार्य ही होता है तो ये फेमस रचनाएं हैं किसकी शेक्सपियर की तो वर्क को हटा के हम क्या लिख देंगे वर्क को लिख देंगे ठीक है अब ये है आज का असाइनमेंट और जितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतने ज्यादा लोग करने करेंगे और सबके जो आंसर्स होंगे वही कल की तरह कमेंट सेक्शन में ही आएंगे ठीक है सब कमेंट करके अपने अपने आंसर्स लिख सकते हैं और अगर आज के लेक्चर को लेकर आपको कोई भी डाउट आए तो आप उसको भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हाँ अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फू प्रेस द बेलाइकन ओके साइनिंग ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग